എല്ലാവർക്കും എക്സാഫാൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കോഴ്സുകളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ക്ലാസ്സും കൂടി ഈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് സി ബി എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഇനി ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കോ റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബി കോം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് കോ റിലേഷൻ ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിക്കുന്നതാണ് കോ റിലേഷൻ അപ്പോൾ കോ റിലേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കോ റിലേഷൻ എന്താണ് കോ റിലേഷൻ അതൊരു ബൈവേരിയറ്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ദ ടേം കോ റിലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കോ റിലേഷനിൽ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കമ്മോഡി ിറ്റിയുടെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് പല രീതിയിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണോ കുറയുകയാണോ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അപ്പം അവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോ റിലേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും അതായത് ഏത് തരം റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ പല നേച്ചറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏത് നേച്ചറിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി അതായത് എത്ര മാത്രം റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോ റിലേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പ്യുവർ നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്യുവർ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കോ റിലേഷൻ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോയഫിഷൻ ഓഫ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോ റിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് കോ റിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും മൈനസ് വൺ തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂവിന് ായിരിക്കും അപ്പം മൈനസും ആകാം പ്ലസും ആകാം അപ്പം മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും കോ റിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ കോ റിലേഷൻ്റെ കുറേ ഏറെ ഡെഫിനിഷൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനും അത് ആരാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും പഠിക്കുക അത് പേര് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം സിംസൺ ആൻഡ് കുഫ്കാഡ് ഒ
പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ നാല് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് കോറിലേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അതായത് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഈസ് വൺ വെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ബോത്ത് ദ വേരിയബിൾസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം വെൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡോ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈസിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതല്ല രണ്ടും കുറയാണ് അതായത് പ്രൈസ് കുറയുകയുമാണ് ഡിമാൻഡും കുറയാണ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അപ്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടുക കുറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കുറയുക അപ്പം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡോ അങ്ങനെ ഏത് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കൂടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ രണ്ട് ആക്സസിൽ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ അത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇപ്പം നമ്മളവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷനൊക്കെ ബി പാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐയിലോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഗ്രാഫോട് കൂടി എഴുതാൻ നോക്കുക നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇസ് എ വൺ വെയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി മൂവ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം വേരിയബിൾസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കൂടുമ്പം സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ കൂടുക അതായത് രണ്ട് വേരിയബിളും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് കൂടുകയും ഒന്ന് കുറയുകയും ആയിരിക്കും രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏത് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് കേർ വരയ്ക്കും അതായത് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേർവിന് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം
മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോളും എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുക വെൻ ത്രീ ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ആർ ടേക്കൺ അതായത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കാണും മൂന്നെന്നല്ല മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കാണും അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ മൂന്ന് അതിലധികമോ ആകാം എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെ രണ്ട് വേരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നു പാർശ്വ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയബിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും എല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ അതിലാദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഈസ് യൂണിഫോം ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ലീനിയർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദൻ ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ലീനിയർലി കോറിലേറ്റഡ് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ റേഷ്യോ ആ പോയിന്റ് ഓർത്തോണം ഒരേ റേഷ്യോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു അപ്പം പ്രൈസ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അത് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കൂടുക ഡിമാൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കുറയുക ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ കുറയാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് കൂടുന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ആ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേരിയബിൾസ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ചേഞ്ചിങ് കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി നോൺ ലീനിയർ ഓർ കർവി ലീനിയർ അതായത് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ആ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ കർവി ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് ഇപ്പം കൂടി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു അടുത്ത തവണ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കുറയുക അവിടെ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ അതിലെ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് വെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ അനദർ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആദ്യം അതെന്താ ായിരുന്നു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ മൂവ്
പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലാത്ത അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ഐദർ ബി ഓഫ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കാം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കാം പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിനെ ചേഞ്ച് മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ അതായത് അവിടെ കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് സീറോ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ ഇനി അടുത്തതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾസ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരം മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഏത് തരം കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ വാല്യൂസ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ടൈപ്പ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്കാറ്റേ ഡയഗ്രവും കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫും അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി രണ്ടാമത്തേത് ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ്സ് അവിടെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് കാൽപിയോസൺ സ്ക്വയർ ഫിഷൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് കൺകറൻ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും കമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 